നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ കൈബ്സ് കഫേയുടെ ഇത്തവണത്തെ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കുന്നത് ലിവ ഡെസേർട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം റൂബൽ ഹാലി അഥവാ എം ടി ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് മാപ്പ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു ക്രസൻറ്റ് ഷേപ്പിൽ ഒരു പ്രദേശം കാണുന്നത് ഒരുപാട് മണൽ കൂനകളുള്ള ഒരു 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 ഏരിയ വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും സൗദി അറേബ്യ ഒമാൻ യു എ ഇ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ഡെസേർട്ട് ഏരിയ ആണിത് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ആനകളുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫോസിൽ റെക്കോർഡുകൾ പറയുന്നത് ആനയുടെ ടസ്ക് എല്ലാം കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് കൊച്ചു മാമൽസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ്സ് മണ്ണിലുണ്ടാവും ജെർബോവ അതേപോലെ ലിസഡ്സ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇൻസെക്റ്റുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതേപോലെ പാമ്പുകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ പാമ്പുകളൊന്നും അങ്ങനെ ശല്യക്കാരായ പാമ്പുകളല്ല കടിക്കും കടിച്ചാൽ വിഷമുള്ള പാമ്പുകളാണ് എന്നാൽ തന്നെ വൈപ്പേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ബട്ട് മനുഷ്യവാസം മനുഷ്യർ നടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ അവർ ഉടനെ ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സൂര്യോദയമാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന തൊട്ട് മുൻപ് വരെ ഇവിടെ മണ്ണിൽ ശരിക്ക് ഈർപ്പം കാണാൻ പറ്റും ഈ ഈർപ്പം കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ കൊച്ചു പ്രാണികളും വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ചില ഷ്രബ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഷ്രബ്സിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു ഇൻസെക്ട്സും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള റെപ്റ്റൈൽസിനും മാമൽസിനും ഒക്കെ ഫുഡ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് രാവിലെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഡ്യൂ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഇതാണ് കിരൺ കണ്ണൻ അപ്പം ഇവിടെ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഈ എം ടി ക്വാർട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെയാണ് ഇതാണ്ട ഇവിടെ ആവശ്യം പോലെ പുല്ലുകളുണ്ട് അതേപോലെ ഒരുപാട് ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രാണികളൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഡെസർട്ട് രാത്രി ഒരുപാട് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആ സ്പീഷീസിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല ഈ പുള്ളിക്കാരനാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു തവണ ക്യാമ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ വെളുപ്പിന് നേരം വെളുത്ത് വരുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാധനം ഇതിൽ ഈ ഫുഡൊന്നും പുറത്തിടാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു എലി എലി ഒരു വലിയ വാലുള്ള ആ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു എലി പോകുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കൊരു സംശയം ഇതിൽ വാലിൻ്റെ അടയാളം കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഐ ഡോ നോ ഹാവ് ഇറ്റ് ഈസ് വാക്കിംഗ് പക്ഷെ രാത്രി ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ സെറ്റ് അത് ഉറപ്പാ സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചാടി ചാടിയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ അത് അല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെ വേറെ ഒരുപാട് കൊച്ചു കൊച്ചു ജീവികളുണ്ട് ഇവിടെ ലിസേർട്സ് ഉണ്ട് ലിസേർട്സ് ഓടിപ്പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഒരുപാട് കാൽപ്പാടുകളുള്ള അതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഈ കാൽപ്പാടുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എക്സാക്ട്ലി ഏത് സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് കാൽപ്പാട് നോക്കി അറിയാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഈ മണ്ണെല്ലാം നനഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ നനഞ്ഞ നനഞ്ഞ മണ്ണുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് അറിയാനും പറ്റും അതേപോലെ സമ്മർ ടൈമിൽ ഇത്രമാത്രം ലൈവ്ലി ആയിരിക്കില്ല വിൻ്ററിലാണ് കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നി ഡ്യൂ ഇതിപ്പോൾ ഡിസംബർ ഡിസംബർ സ്റ്റാർട്ട് ഇട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അതല്ലാത്ത സമയത്ത് ഡ്യൂ ഇത്ര ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല പക്ഷേ വളരെ ഏറിയായിട്ടുള്ള മഴ പെയ്യാത്ത സ്ഥലമാണ് എന്നാലും ജീവികൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ ആ ഹൈഡ്രേഷൻ നമ്മൾ രാവിലെയാണ് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ടെൻറ്റിലാണ് കിടന്നത് അപ്പോൾ ടെൻറ്റിൽ രാവിലെ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അകത്തു നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുട്ടിയാൽ തന്നെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്ന പോലെ വീഴും മുമ്പൊക്കെ ഞങ്ങൾ ടെൻറ്റ് കെട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് മുകളിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഷീറ്റ് കെട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത്തവണ ഞാൻ ഓർമ്മയായിട്ട് അത് കെട്ടി കാര്യം എന്താണെന്നറിയാം അത് കെട്ടില്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വ്യൂ മൊത്തം ഉള്ളിൽ കൂടി താഴെ വരും അതിന് മുകളിൽ ഒരു വെൻറ്റിലേഷൻ ഒരു മെഷ് ഉണ്ട് ആ മെഷിൽ കൂടി ഡ്യൂ എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് വരും പക്ഷേ ഇത്തവണ
ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി കുറേ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു അതിൽ കുറേ അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വേറെ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി മണ്ണിൽ സ്റ്റക്കായി നമ്മൾ ആരുടെ അടുത്തും ഒന്നും പറഞ്ഞതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പോലീസ് ഒരു പെട്രോ നിസാൻ പെട്രോൾ വളരെ സ്പീഡിൽ ലൈറ്റ് കേട്ട് അങ്ങോട്ടോ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് പോവുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു വണ്ടി മണ്ണിൽ സ്റ്റക്കായി ഞങ്ങൾ വിളിച്ചതൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വിളിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചില്ല പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ എടുക്കാം പക്ഷേ എങ്കിലും അവർ പോയിട്ട് ഉടനെ തിരിച്ചു വന്ന് ഞങ്ങളെ വണ്ടി അവർ ടോ ചെയ്ത് പുറത്തു ഇതിലൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് വണ്ടി മണലിൽ താഴ്ന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഡെസർട്ടിലേക്കും വണ്ടി എടുക്കാതിരിക്കണം ഇത് റോഡ് സൈഡിലുള്ള ഞങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴി മണലിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാത്ത സാൻഡ് ബാഷിങ് അതെ ഡ്യൂൺ ബാഷിങ് അതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഡ്യൂൺ ബാഷിങ്ങിനോട് തന്നെ ഉള്ള ഒരു എതിർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഒരുപാട് വണ്ടികൾ കയറി ഇവിടുത്തെ ഈ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടിയെ ഒരുപാട് ദോഷം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രദേശം വേറെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഈ ക്വാഡ് ബൈക്കുകൾ ഓടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഈ ഏരിയ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ഒരു കൊച്ച് കൊച്ച് ക്രസൻ ഷേപ്പിലാണ് ഈ ഡ്യൂൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് സ്റ്റാ റുബൽ ഹാലി അതായത് എം ടി ക്വാർട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഡെസേർട്ട് ഇപ്പോൾ റോഡ് അരുവിന് ആ ആ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്ന് നിന്ന റോഡാണ് അവസാനത്തെ റോഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന് അങ്ങ് സൗദി അറേബ്യയുടെ ബോർഡർ വരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല അവർ പകുതി എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഔട്ടായി പോകും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കൊണ്ട് മരിക്കും ബട്ട് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദിസ് ദിസ് പ്ലേസസ് ഈ എം ടി ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി എം ടി ഇവിടെ ഒരുപാട് ലൈഫുണ്ട് കൊച്ച് ഈ ആരിഡ് ലാൻഡിൽ പോലും ആവശ്യം പോലെ ലൈഫുണ്ട് ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന പ്രദേശം ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡ്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ടോളസ്റ്റ് ഡ്യൂൺസ് ഉള്ള പ്രദേശമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എം ടി കോട്ടറിനെ നോക്കുമ്പോഴേ ശരിക്കും നമ്മളൊരു സമുദ്ര സമുദ്രത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ തോ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ എക്സ്പെഡിഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നവർ കടലിനെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പേര് പണ്ട് കാലത്ത് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയും അവിടെ മരിച്ചു പോയിട്ടും ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ യു എയുടെ യു എയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് വിൽഫ്രഡ് തെസിഗർ വിൽഫ്രഡ് തെസിഗർ ഈ മരുഭൂമി കടന്നാണ് ഡിവൈൽ ആദ്യം എത്തുന്നത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടാണ് ബാബ സായിദ് അത് ഷെയ്ഖ് സായിദിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പരിചയപ്പെട്ടത് അവരുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം വളരെ കാലം നീണ്ടു നിന്നിരുന്നു ഈ പ്രദേശത്തിൽ ഒരുപാട് ഡേറ്റ് ഫാംസ് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ആദ്യത്തെ ഇവരുടെ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് എന്താ പറയുക റവന്യൂ ഈ ഡേറ്റ് ഫാംസും അതേപോലെ പേൾ ഡൈവിങ്ങും പേൾ ഡൈവിങ്ങും ഡേറ്റ് ഫാം ഡേറ്റ് ഫാംസ് ലിവായിലും പേൾ ഡൈവിങ്ങും അബുദാബി പ്രദേശത്തുമായിരുന്നു ആ ഐലൻഡിലുമായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ എക്കോണമി നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മഴ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇവിടെ ഈ ഡ്യൂൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ സോൾട്ട് വളരെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ഡ്യൂൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ വെള്ളം നിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വെള്ളം അത് തന്നെ അത് നിന്നിരുന്ന സോൾട്ട് വാട്ടറായിരുന്നു അത് കടലിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ പറയില്ലേ എന്താ പറയുക ഐസൊലേറ്റഡ് ആയി പോകുന്ന കടലുകൾ വറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനെ വറ്റിപ്പോയ ഏതെങ്കിലും കടലായിരുന്നു മറൈൻ ഫോസിൽസ് കിട്ടി മറൈൻ ഫോസിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ചില ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ലിവ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം തന്നെ ആനകൾ റോം ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിന് ആനയുടെ ടാസ്ക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആനയുടെ ഫോസൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറേ മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സ്വാംസ് ഒക്കെ ഈ ചതുപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ശാ
ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കാണുന്നത് ഇതുപോലുള്ള മാസിവ് ഭീമന്മാരായ ഈ ഡ്യൂൺസിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഡ്യൂൺ അത്ര വലിപ്പം തോന്നില്ല പക്ഷേ ആരെങ്കിലും ആൾ മുകളിൽ കയറിപ്പോയ അവർ ഡ്യൂണിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിയാലും നമ്മൾ കാണുപോലുമില്ല അത്ര വലുതാണ് വലുതാണ് അറുന്നൂറ് മീറ്ററൊക്കെ ഉയരമുള്ള ഡ്യൂണുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികളുള്ളവർക്ക് സ്റ്റാർ വാച്ചിങ് സ്റ്റാർ വാച്ചിങ് രാത്രി ഇവിടെ പിന്നെ സിറ്റി ലൈറ്റുകളൊന്നും അധികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആവശ്യം പോലെ ബ്ലാക്ക് ഡാർക്ക് സ്കൈസ് കിട്ടും വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കേണ്ടത് ഈ ക്ലൗഡ് കവർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് വരേണ്ടത് ക്ലൗഡ് സാധാരണ ഇവിടെ കുറവാണ് പിന്നെ മൂൺ ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ആ മൂൺ ലൈറ്റ് അതുപോലെ മൂണിൻ്റെ ഫേസും കൂടി നോക്കുക മൂൺ പക്ഷെ മൂൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഡാർക്ക്നെസ് കിട്ടും ലോങ് എക്സ്പോഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലുള്ള കുറച്ച് നല്ല പടങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കുട്ടികളെ ശരിക്കും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഡെസർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ രണ്ട് മൂന്ന് ഈ എന്താ പറയുക തേ തേളുകൾ പാമ്പുകൾ ഇതേപോലെയുള്ള കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നടക്കുന്നിടത്ത് മുഴുവൻ പാമ്പും തേളൊക്കെ നടക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഒരു ധാരണ നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ആടിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു പുസ്തകമല്ലേ ഏതൊരു പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ സമുദ്രം പോലെ സമുദ്രം പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറുത്ത പാമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ടീമായിട്ടാണ് വരുന്നത് പാമ്പുകൾ അങ്ങനെ ടീമായിട്ട് പോകില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ സ്പീഷീസുകളൊന്നും അങ്ങനെ പോകുന്ന പാമ്പുകളില്ല പാക്ക് ഹണ്ടിങ് സ്നേക്സ് പാക്ക് ഹണ്ടിങ് സ്നേക്സ് ഗലാപ്പക്കോസ് ഐലൻഡിലൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്നും ഓക്കെ അതെന്തായാലും സാഹിത്യകാരൻ്റെ ആ ഒരു ഭാവനയ്ക്ക് വിടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ വിഷ്വലായിട്ട് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ചില സിറ്റുവേഷൻസ് അതായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള പാമ്പുകളൊന്നും റൂബൽ ഹാലിയിൽ ഇല്ല ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം വൈപ്പേഴ്സ് ആണ് അത് കറുത്ത നിറമല്ല അത് ഒരുമാതിരി ചാര മണ്ണിൻ്റെ നിറമാണ് പേടിക്കേണ്ട കാര്യം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പരിസരത്തേക്ക് നമ്മൾ ശബ്ദം കേട്ടാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കാലച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷൻ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് അപ്പോഴേ അവിടുന്ന് ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തൊന്നും ഷൂ ഒന്നും ഊരിയിടരുത് രാത്രി പിന്നെ കാല് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ പോച്ച പുല്ലൊന്നും കൊണ്ട് കൈ ഒന്നും കൊണ്ട് ആ കുറച്ച് പുല്ലോ ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ അങ്ങാട്ട് ചെന്ന് അതിൻ്റെ വായിൽ കൈ കൊണ്ടിടാൻ ഇരുന്നാൽ മതി അത് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വരണം ഇവിടെ അവർ യഥേഷ്ടം അലഞ്ഞു നടക്കാം നൈറ്റ് എല്ലാവരും ഹെഡ് ലാമ്പ് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആരെയും ഞങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാറില്ല പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് മറിഞ്ഞു വീണാലും കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല മണ്ണാണ് മണ്ണാണ് വളരെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്തായാലും വരേണ്ടതാണ് എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പർ ആയിരുന്നാൽ പോലും ഒരു നൂൽ കഷ്ണമാണെങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗാർബേജ് ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഒരു സാധനവും ഇവിടെ ഇടരുത് പിന്നെ സെൽ കവറേജ് ഉണ്ട് സെൽ ടവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ അടുത്താണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് ഈ ലിവയിൽ തന്നെ ഒരു ക്ലിനിക്ക് ഒരിക്കലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊറിബ്രീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് റോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓഫ് റോഡ് പോകാതിരിക്കുന്ന ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സമ്മർ ആണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ചെത്താൻ ഓഫ് ഓഫ് റോഡ് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എത്ര എക്സ്പെക്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കമ്പനീസ് ഈ ടൂർ ആൻഡ് ടൂറിംഗ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അവർ നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാംസിൽ ചേർന്ന് പോകാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെസേർട്ടിൽ പോകരുത് അങ്ങനെ പോകുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും കോൺവോയ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നോളജ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ അതിനുള്ള സാമഗ്രികൾ എല്ലാം കൊണ്ടുപോകണം ടോർ റോപ്പ് വെള്ളം എക്സ്ട്രാ ഫ്യൂവൽ ഇതെല്ലാം ആയിട്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ വരേണ്ടത് അവിടെ പോലും സാധാരണ നമ്മൾ യു എയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെസേർട്ട് സഫാരി ഓർമ്മ വരെ ഉണ്ടാവും ആ നിങ്ങൾ കണ്ട ഡെസേർട്ട് സഫാരിയും ഡെസേർട്ടും ഒന്നും അല്ല ഈ ഡെസേർട്ട് ഇത് വ